আসসালামু আলাইকুম ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিটিতে স্বাগতম অনেক দিন পর আবার চলে আসলাম আজকে আমরা লিটারি ফিগারের দুইটো টপিক নিয়ে কথা বলবো সিমিলি এবং ম্যাটাফোর সিমিলি এবং ম্যাটাফোর দুটোই মূলত ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কম্পারিজেন বোঝায় টু ডিফারেন্ট থিংস বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস এটা হচ্ছে দুইটার মধ্যে কমন বিষয় প্রথমে আমরা সিমিলি নিয়ে কথা বলবো সিমিলি আগে বলেছি যে দুটো ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কম্পারিজেন তবে সিমিলিতে অ্যাজ এবং লাইক অথবা এই রিলেটেড কিছু ওয়ার্ড থাকবে যেটার মাধ্যমে আমরা সিমিলিটাকে নির্ধারণ করব তো প্রথমেই আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলি উইলিয়াম ওরসোর্থে আই ওয়ান্ডার লোনলি এজ এ ক্লাউড এখানে মূলত কবির লোনলিনেস এবং ক্লাউডের মধ্যে একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে অ্যাজ ইউজ করা হয়েছে নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলি অ্যাসটি কোয়ালিটির দ্য রাইম অব দ্য এনশিয়ান মেরিনিয়ার একটি লাইন ফিয়ার অ্যাট মাই হার্ট অ্যাজ অ্যাট আ কাপ এখানে মূলত কবির যে হার্টের যে একটা কন্ডিশান সেটা বোঝানোর জন্য কাপের সাথে একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে অ্যাজ ইউজ করা হয়েছে আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি জন মিল্টনের দ্য প্যারাডাইস সিগেন্টের একটা এক্সাম্পল দ্য চাইল্ডহুড শোজ দ্য ম্যান অ্যাজ মর্নিং শোজ দ্য ডে এখানে মূলত চাইল্ডহুডের সাথে মর্নিং একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে অ্যাজ ইউজ করা হয়েছে আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে চলে যাচ্ছি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কিং হেনরি দ্য সিক্স এর একটি লাইন গ্লোরি ইজ লাইক আ সার্কেল ইন দ্য ওয়াটার এখানে মূলত গ্লোরির সাথে সার্কেল ইন দ্য ওয়াটারের একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে লাইক ইউজ করা হয়েছে একটু আগেই বলেছি যে অ্যাজ এবং লাইক ছাড়াও এই রিলেটেড যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে সেক্ষেত্রেও সেটা সিমিলির অন্তর্ভুক্ত হবে যেমনটা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সনেট এইটিন এর একটা কবিতা শেল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার স্টে এখানে যে লাইনটা আছে শেল আই কম্পেয়ার দি টু আ সামার স্টে এখানে মূলত কবিতার যে প্রিয়জন আছে তার সাথে সামার ডে এর একটা কম্পারিজেন তৈরি করেছে এবং এখানে কোনো অ্যাজ লাইক নেই যেহেতু এখানে কম্পেয়ার কথাটা উল্লেখ আছে সেই জন্য এটা একটা সিমিলার এক্সাম্পল এটা একটু ব্যতিক্রম একটু মনে রাখতে হবে আমরা এখন ম্যাটাফোর নিয়ে আলোচনা করব আমরা আগেই বলেছি ম্যাটাফোর হচ্ছে যে দুটো ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কম্পারিজেন তবে এখানে অ্যাজ এবং লাইক ব্যবহার হবে না অনেকটা এরকম সামথিং ইজ সামথিং এলস ফার্স্টেই আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখব সেটি হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ থেকে নেওয়া একটি লাইন লাইফ ইজ বাট আ ওয়াকিং শেডো আ পোর প্লেয়ার এখানে মূলত লাইফের সাথে ওয়াকিং শেডোর একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে কিন্তু কোনো ধরনের অ্যাজ এবং লাইক অথবা এই রিলেটেড কোনো ওয়ার্ড ইউজ হয়নি এবার নেক্সট এক্সাম্পল উইলিয়াম ওরসোর্থের একটা ওর্ড আছে ইন্টিমেশন অফ ইমোরটালিটি ফ্রম রিকালেকশন অফ আর্লি চাইল্ডহুড এর একটা লাইন হচ্ছে আওয়ার বার্থ ইজ বাট আ স্লিপ অ্যান্ড আ ফরগেটিং এখানে মূলত লাইফের সাথে আ স্লিপ অ্যান্ড ফরগেটিং এর একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং কোনো ধরনের অ্যাজ লাইক ব্যবহার হয়নি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিই উইলিয়াম ওর সোর্তের আই ওয়ান্ডার্ড লর্লি এজ এ ক্লাউড এর একটা লাইন আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস এখানে হোস্ট মূলত পার্সনকে বোঝাচ্ছে এর সাথে গোল্ডেন ডেফোডিলের একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে আমাদের আজকে লাস্ট এক্সাম্পল অফ ম্যাটাফোর অ্যান্ড্রু মার্বেলের টু হিজ কোয়িং স্ট্রেজ এর একটা লাইন মাই ভেজিটেবল লাভ শুড ড্রো বাস্টার দেন এম্পায়ার্স অ্যান্ড মোর স্লো এখানে মূলত কবির যে লাভ আছে হিজ লাভ এবং যে স্লো গ্রোথ অফ ভেজিটেবল এর মধ্যে একটা কম্পারিজেন তৈরি করা হয়েছে এবং কোনো ধরনের অ্যাজ লাইক ইউজ হয়নি আশা করি সবাই সিমিলে ও ম্যাটাফোরটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা একটা কম্পারেটিভ আলোচনা করব সিমিলে এবং ম্যাটাফোরের মধ্যে সিমিলিতে এরকমটা হয় যে সামথিং ইজ লাইক সামথিং এলস আর ম্যাটাফোরে দেখা যায় সামথিং ইজ সামথিং এলস আর সিমিলিটা হচ্ছে একটা ডিরেক্ট কম্পারিজেন অন্যদিকে ম্যাটাফোরটা হচ্ছে একটা ইনডিরেক্ট কম্পারিজেন আরেকটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে যদি একই ধরনের হয় একই ধরনের বিষয় হয় তাহলে কিন্তু সেটা সিমিলি বা ম্যাটাফোর হবে না সিমিলির ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি নজরুল ইজ লাইক শেলি এখানে কিন্তু শেলি এবং নজরুল একই ধরনের সেই জন্য সেটা সিমিলি হবে না অন্যদিকে যদি আমরা এরকম বলি যে নজরুল ইজ শেলি সেটাও ম্যাটাফোর হবে না একই হওয়ার কারণে বিষয়টা আশা করি বোধগম হয়েছে আমরা নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম